அனைவருக்கும் ஆனந்தமான இறைவணக்கம் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்தொலி பரவட்டும் ஆன்மீக சிவ சொந்தங்களே அன்பான சொந்தங்களே ஆனந்தொலி ஃபவுண்டேஷன் யூடியூப் சேனலில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம்னா திருவாதிரை விரதத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் திருவாதிரை விரதம் எவ்வாறு இருக்கணும் இருக்கலாமா வேணாமா அது என்னைக்கு இருக்கணும் இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் சுருக்கமான ஒரு தெளிவான பதில் அதற்கு முன் ஒரு அன்பான அறிவிப்பு என்னிடம் எந்த விதமான ஆன்மீக பொருட்களும் முறையாக சாபங்கள் நீக்கி பெற்றுக்கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக தகவல் அனுப்புங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு நான் தகவல் அதை எப்படி வாங்கணும்னு சொல்றேன் இன்னொரு அன்பான வேண்டுகோள் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொந்த பிரச்சனைகளுக்கு நீங்க போடாதீங்க என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க நான் ஓய்வா இருக்கும் போது உங்களுக்கு நான் பொதுவான ஆன்மீக சந்தேகத்துக்கு பதில் தரேன் சொந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்றேன் அன்பானவர்களே திருவாதிரை விரதம் என்னைக்கு இருக்குங்கிறதுல ஒரு குழப்பம் இருக்குது ஒன்பதாம் தேதி இருக்கலாமா பத்தாம் தேதி இருக்கலாமா பத்தாம் தேதி தான் திருவாதிரை விரதம் நீங்கள் அதை தெளிவாக இருங்க திருவாதிரை விரதம் எப்போ இருக்குன்னு சொன்னால் மார்கழி மாதத்தில் பௌர்ணமியுடன் கூடிய நாள் அந்த அன்னைக்கு திருவாதிரையாக இருக்கணும் மார்கழி மாதம் பௌர்ணமி திருவாதிரை மூணு ஒரு ஒரு சேர நாள் தான் திருவாதிரை விரதம் அன்னைக்கு தான் ஆருத்ரா தரிசனம் நடராஜர் கோயிலில் நடக்கும் அந்த அன்னைக்கு தான் நீங்கள் திருவாதிரை விரதம் எடுக்கணும் சரி இந்த திருவாதிரை விரதம் இருக்கலாமா வேண்டாமானா கட்டாயம் இருக்கணும் அனைத்து அன்பு சிவ சொந்தங்களும் திருவாதிரை விரதம் இருந்து ஈசனின் பரிபூர்ணமான ஆறுகளை பெற்றே ஆக வேண்டும் நிச்சயமாக இறைவனை விட்டால் நமக்கு வழி இல்லை இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் மகாவிஷ்ணுடைய அற்புதமான அந்த அருளை பெறுவதற்கு நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க பாருங்கள் அடுத்தது திருவாதிரை ஈசனுடைய பரிபூர்ணமான அருளை பெற இந்த திருவாதிரை விரதத்தை இருங்கள் திருவாதிரை விரதம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் வந்து சிவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு நட்சத்திரம் அதனால தான் அந்த சிவனுக்கு சிவனுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் கொண்டு உண்டு ஆதிரையான் முதல்வர் அப்படின்னு ஒரு பேர் கூட அவருக்கு உண்டு திருவாதிரை வந்து சிவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ஆருத்ரா என்பது திருவாதிரையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் அதனால தான் அன்னைக்கு ஆருத்ரா தரிசனம் திருவாதிரை தரிசனம் அப்படின்னு நீங்கள் பொருள் பொருள் எடுத்துக்கணும் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் இது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் வெளிநாடுகளிலிருந்து கூட பல பேர் வந்து அந்த அற்புதமான தரிசனத்தை ப காணவாங்க முடிந்தவர்கள் வாய்ப்பிருப்பவர்கள் நீங்கள் போய் அந்த தரிசனத்தை பாருங்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் முடியாதவர்கள் வீட்டிலேயே எளிமையான முறையில் விரதத்தை இருக்கலாம் அந்த விரதம் இருக்கிறதுனால என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்குன்னு சொன்னால் மகா சாரி சிவபெருமானினுடைய பரிபூர்ணமான அருள் நமக்கு கிடைக்க பெற்று எப்பேற்பட்ட எதிரி தொல்லைகளையும் நீக்கிக் கொள்ளலாம் திருப்பத்தை வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய விரதம் இந்த திருவாதை விரதம் செல்வ செழிப்புடன் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் உங்கள் குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றால் ஈசனின் பரிபூர்ணமான அருள் கிடைக்கும் ஈசனை அழிக்கிற கடவுள் அப்படிம்பாங்க ஆனால் அவர் எதை அழிப்பாருங்கிறத நான் அடுத்தடுத்து நிறைய பேசுகிறேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கெட்ட எண்ணங்களை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகளை அழிக்கக்கூடிய அந்த ஈசனின் பரிபூர்ணமான அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த திருவாதை விரதத்தை நீங்கள் இருந்தே ஆக வேண்டும் ரொம்ப எளிமை திருவாதிரைக்கு முந்தின நாள் அதாவது ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது மதியானத்துக்கு மேலே நீங்கள் விரதத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மீன்ஸ் அசைவத்தை நிறுத்திடுங்கன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோட்டலாக அசையம் எடுத்துக்க வேண்டாம் பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோட்டலாக அசையம் எடுத்துக்க வேண்டாம் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது நைட்டு தூங்குறது கூட சாப்பிடுங்க அளவாக சாப்பிடுங்க நிறைய சாப்பிட வேண்டாம் அளவாக சாப்பிடுங்க சாத்விகமான உணவை சாப்பிடுங்கள் சாத்விகமான உணவுனா என்ன மசாலா பொருட்கள் சேர்க்காத அசைவம் சேர்க்காத எளிதில் ஜீரணமாக கூடிய உணவு தான் சாத்வீகமான உணவுன்னு சொல்கிறோம் அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பத்தாம் தேதி பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தை எழுந்து குளிச்சுட்டு அந்த சிவபெருமானினுடைய பாடல்களை பாடுங்கள் பூஜை நிலை வைத்து சிவபெருமானுடைய புராணங்களை படியுங்கள் சிவபுராணத்தை படியுங்கள் அந்த அன்னைக்கு காலையில் இந்த பூஜையை எப்போ செய்யணும்னு சொன்னால் ஐந்து மணிலேருந்து எட்டரை மணிக்குள்ள காலையில் சிவ சிவபெருமானுடைய பாடல்கள்லாம் பாடிட்டு இந்த பூஜையை செய்யலாம் அது கூட நான் ஒரு காயத்ரி மந்திரம் சொல்கிறேன் அந்த மந்திரத்தை பதினோரு முறை சொல்லணும் ஓம் மகா ஸ்ரேஷ்டாய வித்மகே பசுந்தனாய தீமகி தன்னோ ஆர்த்ரா பிரச்சோதயாத் இது வந்து திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான காயத்ரி மந்திரம் இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகள் கூட அந்த அன்னைக்கு பதினோரு முறை சொல்லணும் அந்த அன்னைக்கு பதினோரு முறை சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய விரதத்தை தொடங்க போகிறீங்க அந்த அன்னைக்கு முழுவதும் பெருசாக சாப்பிடாம நீர் ஆகாரங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதாவது திரவ உணவுகள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க திட உணவுகள் எடுக்காம ஏதேனும் கோயிலுக்கு போக விருப்பப்படுறவங்க கோயிலுக்கு போகலாம் சிவன் கோயில் அருகில் இருந்து அங்கே போகலாம் இல்லையா வீட்லேயே விரதத்தை இருந்து
ஒன்றுமே இல்லை காலையில் எழுதுக்கிறீங்க குளிக்கிறீங்க பூஜை அறையில் தீபம் போடுறீங்க சிவபுராணத்தை படிக்கிறீங்க அப்படின்னு இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை பதினோரு முறை சொல்லிட்டு உங்கள் விரதத்தை தொடங்குறீங்க தொடங்கிட்டு அன்னைக்கு முழுவதும் ஈஸ்வரனுடைய நினைவாக இருந்து திருவாதிரை விரதத்தை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றி கொள்ளுங்கள் சரிங்களா அன்பானவர்களே உலகமே இயங்க காரணமான அந்த ஈசனின் ஒரு அற்புதமான நடன திருக்கோலம் தான் நடராஜர் திருவுருவம் வாய்ப்பு இருக்கவங்க சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் சென்று அந்த தரிசனத்தை ஆருத்ரா தரிசனத்தை பார்ப்பது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த அளவுக்கு எளிமையாக நீங்கள் இருந்தால் போதுமானது எந்த சந்தேகம் என்றாலும் நீங்கள் வந்து என்னை வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் திருவாதிரை அன்னைக்கு திருவாதிரை களி கிண்டு களி கிண்டி சுவாமிக்கு படைச்சிட்டு அந்த அன்னைக்கு நீங்கள் அதை சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் திருவாதிரை களி எப்படி கிண்ணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பச்சரிசி வெல்லம் பாசி பருப்பு நெய் ஏலக்காய் முந்திரி இதெல்லாம் அளவாக போட்டு திருவாதிரை அந்த உப்மாகன்ற மாதிரி போட்டு திருவாதிரை களி கிண்டி சுவாமிக்கு படையலாக வச்சு அதை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் மற்றவங்களுக்கும் அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த மாதிரி எளிமையான முறையில் திருவாதிரை விரதி விரதத்தை இருங்க முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த காயத்ரி மந்திரம் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை பதினோரு முறை ஓ மகா ஸ்ரேஷ்டாய வித்மகே வசுந்தனாய தீமகி தன்னோ ஆர்த்ரா பிரச்சோதயாத் அந்த மந்திரத்தை ஒரு முழு பதினோரு முறை சொல்லி உங்களது விரதத்தை தொடங்குங்கள் உங்கள் அனைவரும் அந்த ஈஸ்வனுடைய பரிபூர்ணமான அருள் பெற்று நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்காக அந்த ஆண்டனுடன் நாங்களும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஆனந்தமான தகவலை சந்திக்கிறேன் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்தொளி பரவட்